சபி சீக்ஸ் ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சபி சீக்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சோப்பு டப்பா யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிருங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க அப்படியே ஆல் ஆப்ஷனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரே ஒரு சோப்பு டப்பா இதுக்கு போதும் பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா எல்லாத்தையுமே உரிச்சு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடையும் நல்லா உரிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி உரிச்சுட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு சைட் மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு துணி உங்களுக்கு எந்த துணி பிடிச்சிருக்கோ அந்த துணியை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே இதை வச்சு நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி கம் அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஃபுல்லாக ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி துணி வந்து நான் பனியன் க்ளாத் எடுத்துகிட்டேன் அதனால் எனக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது நீங்கள் நார்மல் ஒரு காட்டன் க்ளாத் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் துணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நீங்கள் வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி பேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் பேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்படி ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாக உங்ககிட்ட வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இன்னொரு கிளாத் எடுத்து உள்ளேயும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெளியே உள்ள ரெண்டு பக்கமே பேஸ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு தெரியுமா அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒட்டிக்க போகிறோம் ஸோ கம் எடுத்து முதல்ல இருந்த மாதிரியே பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து ஒட்டிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒழுங்காக நிற்காது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு செல்லோ டேப்பையும் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா மேலேயும் நீங்கள் மடக்கி ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பாக்ஸ் மாதிரியே மடக்கி வச்சுக்கோங்க காயிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா செல்லோ டேப் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு நல்லா காய்ச்சதுக்கப்புறமா அந்த செல்லோ டேப்பாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுக்கோங்க வெறும் அந்த டாப்பில் மட்டும் மடக்கி விட்டுக்கோங்க கீழேருந்து மடக்கிடாதீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த கேக்கு பாக்ஸ்லேருந்து நான் வெட்டி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ப்ரைஸ் டேகு அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் அதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு துணியை வச்சு நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே பேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு துணி எடுத்து நீங்கள் உள்ளே வச்சு பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு பக்கமே பேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த பாக்ஸ்லேருந்து இந்த செல்லோ டைப் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உரிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ அது நல்லாவே ஸ்டிஃப்பாக நின்றுக்கும் வெளியே வராது ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சதை ஒட்டிக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒட்டிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம மூடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கேப் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி திறந்து மூடுற மாதிரி இப்போ இதையும் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து நிறையா சோப்பிடப்பா இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கலர் கலராக இருக்கிற துணியை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒட்டியாச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னொரு குட்டியாக ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹேண்டில் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் வந்து கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு பக்கம் மட்டும் கம் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மேலே ஒட்டிக்க போகிறோம் ஹேண்டில் மாதிரி ஒட்டிக்க போகிறோம்
ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒட் ஒட்டணும் இல்லை ஸோ அதுக்காக வெல்க்ரோ எடுத்து ஒட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வெல்க்ரோ வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் போதும் ரொம்ப பெருசாக வேண்டாம் ஸோ இது ரெண்டு பக்கமும் வச்சு நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க ஸோ கம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் ஸோ கரெக்டாக அது எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த இடத்துல கீழேயும் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கம் அப்படி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கலாம் இப்போ வச்சோன்னா உடனே நமக்கு வந்துடும் அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்ம பழைய கீ செயின்லலாம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை எடுத்து இதில் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹேண்ட் பேகு இல்லைனா வந்து குழந்தைங்களோட ஸ்கூல் பேகு அதில் கூட இந்த ஜிப்லலாம் மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அவங்களுடைய முக்கியமான திங்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ஓரமாக பென்னு பென்சில் ரப்பர் அந்த மாதிரி கூட உள்ளே வச்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பெரிய இதை எடுத்து நம்ம வந்து இப்படி ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு அழகாக தொங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்படி நமக்கு வந்து மாட்டியாச்சு ஸோ நம்மளுடைய அந்த பேர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அது உடனே வந்துச்சு எவ்வளோதான் ஒட்டினாலும் அது கா வந்துருச்சு அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டிச் மட்டும் பண்ணிட்டேன் அது ரொம்பவே கேவலமாக இருக்கிறதுனால அதை மறைக்கிறதுக்காக நான் வந்து இப்படி ஒரு லேஸ் எடுத்து ஒட்டிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டி முடிச்சாச்சு ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து பிளாக் கலர் ஒயிட் கலர் வாங்கினீங்கன்னா ஒயிட் கலர் நூல் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் பிளாக் கலர்னால் பிளாக் கலர் நூல் நூல் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இது மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து நீட்டாக எடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய இந்த சோப்பிட பல பேர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய